السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم إن كنت على بجنة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب معزاز او محترام حضرات مربیان کرام او دیگر مسلیان عظام اللہ سبحانہ وتعالی رمحان دربار لاکھ و شکریہ گیا بن گرچی جنہیں اما در کے جمعر صلاة ادائی قرار جن و مستری آشار توفیق انائت کرے چھن اے جن بولی الحمدللہ अम्रा गतो जुमा थे के बिभिन्न फित्ना संपर के आलो चना करा शुरू कुरे छिलाम दज्जाल अत्त प्रकास करार पुर्वे जिशकोल फित्ना गुलो देखा दिवे रसूल अक्रम सलोल्लाहु आलेही वसल्लम सिविशय आमादिर के पूर्ण भावे सतर को कुरे ग दज्जालेर अबस्थान तो इरी करार जुन्नो एबं मुस्तिम उम्मा के विभान तो करार जुन्नो जिशकोल फित्ना प्रकाश पवे तार मुद्धे फित्ना तुल खवारिच खारिजी संप्रोदाये फित्ना एक्टी मरत्त फित्ना रसूल अक्रम सलल्लाह ادھر عقیدہ شمبر کے آما دیر کے حدیث بولنا کرے چھن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کریں سیخرج فی آخر الزمان اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرے چھن آخر زمان آئے بیر ہو بے امون ایک دول قومن امون ایک دول منوش احداث الاسنان जरा बयसी है कम तरुण बयसी है जुवक है सोफाउल अहलम आकल एवं ज्ञान बुद्धि एदिक तरा बोका तरह अर्थ हल एलमे दिन तरह कम थे अल्प एलेम तरा अर्जन कर तारा कथा बोल बे सबसे उत्तम कथा गुलो या कुरान अल कुरान तारा कुरान पोर बे ला युजा विजु हना जरा हुम किंतु शे कुरान तादर हलकु मुतिक्रम कोर बे ना यमरुको ना मिना दीने कमा यमरुको सहमु मिना रमियती तारा दीन थे के इस्लाम थे के ठीक शिवा बे बेर होए जाबे जरकम भावे शिकार के भेद करे एक तीर बेर हुए चले जाए इरकम भावे इराव इस्लाम थे के संपूर्ण भावे बेर हुए चले जावे 
ফাইদা লাকি তুমুহুম ফাকতুলুহুম যখন তোমরা এদের সঙ্গে मुलाकात করবে এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এদের সামনে সামনে হবে ফাকতুলুহুম তোমরা ওদেরকে হত্যা করো ফাইন্না ফি কাতলিহিম আজরান লিমান কাতালাহুম ইনদাল্লাহি ইয়াউমাল কিয়ামাহ কারণ তাদেরকে হত্যা করার মধ্যে আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিবসে পুরস্কার রয়েছে যারা এদেরকে হত্যা করবে তাদের জন্য এই হাদিসটি বুখারী মুসলিম আবু দাউদ নাসাই মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক এই সব কিতাবগুলোতে আছে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত বুখারীর হাদিস নাম্বার 6531 মুসলিমের হাদিস নাম্বার 1067 মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের 18677 আবু দাউদের 4767 নাসাই শরীফের 4102 নাম্বার হাদিস এমনি ভাবে ইমাম জালালউদ্দিন সৈয়দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জামিউল আহাদিস নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন আবু সাঈদ খুদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ইয়াকুনু ফি আখির যামানে কওমুন আহদাস লাসনান সুফাউল আহলাম ইয়াকুলুন মিন খাইর কওলিল বারিয়্যাতি ইয়ামরুকুন মিন আদ-দীন কামা ইয়ামরুকু সাহামুন আর-রামিয়্যাতি ইয়াকতুলুহুম আদনা তাইফাতাইন ইলাল্লাহ কানজুল উম্মাল 31596 নম্বর হাদিস আবু সাঈদ খুদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আখিরি জামানায় এমন একটি দল বের হবে আহদাসুল আসনান যারা বয়সে হবে তরুণ যুবক সুফাহাউল আহলাম সুফাহা সাফিহুন শব্দের অর্থ বহুবচন যার অর্থ হচ্ছে বোকা অপরিপক্ক জ্ঞান অধিকারী আহলাম যারা হচ্ছে বিবেচক অবিবেচক হবে يقولون من خير قول البريه তাদের কথাগুলো সুন্দর হবে অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন يقولون من خير قول البريه দুনিয়ার যত মানুষ সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথাগুলো এরা বলবে يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه এরা ইসলাম থেকে ঠিক সেরকম ভাবে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে তীর যখন কোন শিকারের গায়ে নিক্ষেপ করা হয় তো শিকারটাকে ভেদ করে তীর বের হয়ে চলে যায় এরকম তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ইয়াকতুলুহুম আদনা আত-তাইফাতাইন ইলাল্লাহ এই লোকগুলোকে দুইটা দলের মধ্যে অর্থাৎ তারা একটা দল আর তাদের বিপক্ষে আরেকটা দল দাঁড়াবে এই দুই দলের মধ্যে যারা আল্লাহর কাছে প্রিয় তারা ওই খাওয়ারেদেরকে হত্যা করবে এমনি ভাবে মুসলিম শরীফের একটা হাদিস রয়েছে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আলা আতা রাজুলুন রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিল জেরানা এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো জেরানা নামক স্থানে মুনসারাফাহু মিন হুনাইনিন জেরানা হচ্ছে জেরানা হচ্ছে হুনাইনের যুদ্ধের মাল যেখানে বণ্টন করা হয়েছিল সেখানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল বণ্টন করছিলেন অফি সওবে বিলাল ইন ফিদদাতুন বিলালের কাপড়ে রপ্পো টুকরা রাখা ছিল ওয়া রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকবিদু মিনহা ইয়াউতিন নাস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে এই রূপার টুকরোগুলো মুঠ ভরে নিয়ে মুষ্টি ভরে নিয়ে মানুষকে দান করছিলেন ফাকালা ইয়া মুহাম্মদ সেখানে ওই লোকটা এসে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল হে মুহাম্মদ এ আদেল আপনি انصاف করুন ন্যায় সঙ্গত কাজ করুন قال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن عادل 
আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তোমার ধ্বংস হোক আমি যদি এনসাফ না করি তাহলে আর কে এনসাফ করতে পারে আমি যদি এনসাফ না করি তাহলে তো তুমি ধ্বংস এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে আমাকে অনুমতি দিন আমি মুনাফেক তাকে কতল করে ফেলি ফাকাল মাজ আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন আমি আল্লাহর কাছে পানা চাই মানুষে বলা বলি করবে যে আমি আমার সাহাবিদেরকে আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করি তাহলে বুঝা গেল যে লোক হত্যার উপযুক্ত কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম হত্যা করেন নাই ভিন্ন একটা কারণে এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন এই লোকটা এবং তার কিছু সঙ্গী সাথী সঙ্গী থাকবে যারা কোরআন পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের হলকুম অতিক্রম করবে না এরা ইসলাম থেকে ঠিক সেরকম বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে তীর ভেদ করে বের হয়ে যায় যে তীরটা কোন শিকারের গায়ে শিকারের গায়ে নিক্ষেপ করা হলো মুসলিম শরীফে হাদিসটা আরো অনেক সনদে বর্ণিত রয়েছে এবং প্রায় হাদিসে এ কথা বলা হয়েছে যেমন এই হাদিসটা হজরতে আব্দুর রহমান এবনে আবি নোয়াইম আ নবী সাইদুল খুদ্রি আদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত আছে তিনিও বলেন একই ধরনের হাদিস তার মধ্যে একটা অংশ এরকম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন নিশ্চয় এই লোকের বংশধর থেকে এমন এক সম্প্রদায় বের হবে ইসলামদেরকে হত্যা করবে মুসলিমদেরকে হত্যা করবে তারা মূর্তি পূজকদেরকে কাফের মুসলিকদেরকে তারা ছেড়ে দিবে তাদের বিরুদ্ধে এদের কোন শত্রুতা নেই এদের শত্রুতা হবে শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধে আল্লাহ রসুল সাল্লামের পরে বলছেন নিশ্চয় তারা ইসলাম থেকে সেরকম ভাবে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে একটা তীর শিকারকে ভেদ করে বের হয়ে যায় লাইন আদ্রাক তুহুম আমি যদি এদেরকে পাই আমি তাদেরকে কতলে আদ আদ সম্প্রদায়কে যেরকম হত্যা করা হয়েছে আমি ওদেরকে পেলে সেরকম ভাবে হত্যা করব এ হাদিসটি মুসলিমে আরো এক জায়গায় বয়ান করা হয়েছে আবু সাহেদ খুদ্রি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন বাস আলী নবী রাসুল্লাহাম হজরতে আলী রদি আল্লাহ আনহু ইয়ামান থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে স্বর্ণ পাঠালেন এরপরে দীর্ঘ হাদিস এই হাদিসের শেষে গিয়েও আছে এরকম একটা লোক বলল যে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাম আপনি এনসাফ করুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ইত্যাকিল্লা ও সে লোকটা বলল আল্লাহ রসুল সাল্লামকে ইয়া রসুল আল্লাহ ইত্যাকিল্লা হে আল্লাহ রসুল আপনি আল্লাহকে ভয় করুন সবচেয়ে বেশি আল্লাহ কি ভয়কারী নই কলা রজুল এরপরে লোকটা চলে যেতে লাগলো আল্লাহ 
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلن وکم من مسلم یقولون بلسانی ما لیس فی قلبی کوتو مسلی کوتو صلاة ادائے کری ناماز ادائے کری یہ رکم آت سے جرا موکھے امون کی سبول جات رون تورے نہیں اور تد موکھے موکھے ترا صلاة ادائے کرے ترا لوگ دیکھانو صلاة ادائے کرے کلے مار کتھا بولے شب کتھا گلوی بولے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولن انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا شکا بطونہم آمی مانو شیر قلوب با انتور چھدرو کرے چھرے دیکھار جنہ دشت ہوئی نائی ولا شکا بطن بطونہم تدر پیار چھرے دیکھار جنہ دشت ہوئی نائی قال سم نظر علیہ اہو مقفن ایر پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تار دیگر تکلن جکن شے چلے جب چھلو فقال انہو یخرج من ضعدی هذا قوم جنرا کھو ای لوکیر بانشو تکی امون ایک دار لوگ بیر ہو بے یتلو لا کتاب اللہ رتبا ترا اللہ کتاب کے کھو شندار کو تلاوات کر بے لا یجاو جوہنا جرہم کنتو شے قرآن تا دیر حلکم اتکرم کر بینا گولا بھیت کر بینا یمرقون من الدین کما یمرق السحم من الرمیت ترا اسلام تھے کہ ٹھیک شرکم بھابی بیر ہوئے جب جرکم بھابی نکھے بھی تو تیر شکار کے بھیت کرے بیر ہوئے جائے قال ازنہ عرابی بولین ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بولین جے امار مونے ہو چھے جا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرو بولے چھے لین ادرکتہم لعبتلنہم قتل سموت آمی جو دیئے دیر کے پائی تاہولے اے کے بارے سموت جا تیر موتوے دیر کے حتہ کو بھو یہ حدیث تھی ایرکم آرو آنے ایک سنو دے بونی تو آت سے حد آلکما تھے کہ بونی تو آت سے آمیر اتفائل تھے کہ بونی تو آت سے ایرکم بھاوے امارا ابن القاقا تھے کہ بونی تو آت سے ابن بھاوے ابو سلامہ ابن عطا ابن عطا ابن یسار تھے کہ بونی تو آت سے تارا بولین جے انہما تایا ابا سعید الخدری تارا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رکا چھے اکبر ایلین فسالاہ عن الحروریت تارا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حروری آشم پر کے جگش کر لین حل سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرہا اپنے کی حروری آشم پر کے کچھو شنے چھن اے حروری آہو چھے علی رضی اللہ تعالی عنہ برد دے ہجری شتری سے ایک دال مانوش بدرہ کرے چھلو جکھون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حتی کری دے بیچار نہیں صحابہ اکرام در مد دے دو تو گروہ بھوئے گئے چھلو ایک دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دیکھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ ایر کمارو آنے ایک صحابہ جا دیر دبی چھلو عثمان حتی کری دیر بیچار ہو بے علی رضی اللہ تعالی عنہ بول چھلین جے ای مہورتے تا دیر بیچار کر آر موتو جتشت و خمو تا مار نئی آگے خلافت کے شندر بابے شدن ہوک ایر پر ای دیر بیچار کر آر ہو بے ای شو جو گے جرا عثمان حتی تار سنگ جوری تو چھلو تارا ملو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دولیر بھی تر ڈھکے پر لو ایمان ای گھٹنا کے کندرو کی ری پر جائے کر میں جنگ سفین جنگ جمال ہو لو جنگ سفین سفین ایر جد جکھون امیر معابیار بہینی شامیر بہینی امیر معابیار نتیتی جرا چھلو ترا پورا جیتو ہو چھلو شئی مہورتے بیششت صحابی امر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں آمیر معابیار شوینک در مد دیکھ جن گروت تو برنو بیکتی چلین تینی آمیر معابیار بہینی کے بول لین جے تمرا برشار ماتھائے قرآن اچھو کرے دھرو او در کے حبان کرو امرا جد دو کرو بنا قرآن ار فیصلہ میں نہیں بو قرآن امرا در ماجے فیصلہ کرو بے جد دو بیرو تو بیرو تو جد دو بیرو تی گوشنا کرا ہو لو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھون تار انہوں شاری در کے بولے چھلین جیٹا پرو ترنا اورا یکھون پرا جائے نشچیت مونے کرے ای پرو ترنا شروع کرے چھے تمرا ادھر کے حتہ کرو کنتو تکھون 
আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর অনুসারীদের মধ্যে এক দল বলল যে আপনি কি বলছেন ওরা আমাদেরকে কোরআনের দিকে আহ্বান করছে আর আপনি আমাদেরকে তলোয়ারের দিকে আহ্বান করছেন আপনি ওদের প্রস্তাব মেনে নিন নতুবা আপনার সঙ্গে আমরা সে আচরণই করব যা করেছিলাম ওসমানের সঙ্গে তার মানে আলীকে হত্যা করার জন্য তারা হুমকি দিল আলী রাজি আল্লাহ তারা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব মানতে বাধ্য হলেন সিদ্ধান্ত হল আলী রাজি আল্লাহ তারা আনুর পক্ষ থেকে একজন লোক নির্ধারণ করা হবে আর আমির মহাবিয়ার পক্ষ থেকে একজন লোক নির্ধারণ করা হবে সেই দুইজনে যে বিচার করবে উভয় পক্ষ তা মেনে নিতে বাধ্য থাকিবে এই প্রেক্ষিতে আলী রাজি আল্লাহ তারা আনহুর পক্ষে আবু মুসা শাহি রাজি আল্লাহ তারা আনহুকে এবং আমির মহাবিয়ার পক্ষ থেকে আমর আব্দুল আস রাজি আল্লাহ তারা আনহুকে মনোনীত করা হল এ ঘটনায় আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর অনুসারীদের মধ্যে আর এক দল তারা বলল এটা জায়েজ নেই সালিস নিয়োগ করা জায়েজ হবে না ইনিল হুকম ইল্লা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ফয়সলা মানা যাবে না সুতরাং এই যে সালিস নিয়োগ করা হলো এটা কোরআন পরিপন্থী বিধায় আমরা এটা মানি না অথচ আপনারা জানেন যে সালিস নিয়োগ করা কোরআনের পরিপন্থী নাই তারা কোরআনের বিরুদ্ধে চলে যায় নাই কারণ আপনারা দেখবেন যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল দেখা দেয় কোরআনের নির্দেশ আছে তখন স্বামীর পক্ষ থেকে হাকামান মিন আহলিহি ও হাকামান মিন আহলিহা পুরুষের পক্ষ থেকে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন বিচারক নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে সুতরাং আলী আদি আল্লাহ তারা আনু বললেন যে আমি তো কোনো কুফুরি করি নাই ওরা বলল না আপনি কুফুরি করেছেন তো অবা করুন আলী রাদি আল্লাহ তারা আনু তাদের এই প্রস্তাব মানতে পারলেন না যে কারণে এখান থেকে প্রায় সাড়ে বারোশো লোকের মতো কোন কোন ইতিহাস অনুযায়ী বারো হাজার লোক হারুরা নামক স্থানে গিয়ে একাত্র হল বিদ্রোহ করে এবং এরপরে আলী রাদি আল্লাহ তারা আনু এবনে আব্বাসকে পাঠালেন তাদেরকে বুঝানোর জন্য তিনি ব্যর্থ হলেন পরে আলী রাদি আল্লাহ তারা নিচে গেলেন এবং তাদেরকে বুঝাইয়া সমঝাইয়া নিয়ে আসলেন অপেক্ষায় থাকা হলো এই দুইজন কি বিচারের ফয়সলা করে এদেরকে ছয় মাস সময় দেওয়া হয়েছিল ছয় মাসের মধ্যে তারা দুজন আলোচনা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছিলেন জামের মহাবিয়ারা দিয়ে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমর আব্দুল আস ঘোষণা করবেন যে আমি আলী রাদি আল্লাহ তালহকে খেলাফতের দাবি থেকে বরখাস্ত করলাম আর আলী রাদি আল্লাহ তালের পক্ষ থেকে আবু মুসা শাহি ঘোষণা করবেন আমি আলীকে বরখাস্ত করলাম এইভাবে দুজনকে অপসারণ করে তৃতীয় একজনকে খলিফাতুল মুসলিমের নিযুক্ত করা হবে যাতে করে মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ এবং দলাদলি বন্ধ হয়ে যায় খুবই সুন্দর প্রস্তাব ছিল নির্ধারিত মজলিস একাত্র হলো উভয় পক্ষের লোকেরা সেখানে প্রথমে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর পক্ষে আবু মুসা শাহি রাদি আল্লাহ তালা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন যে আমি মুসলিমদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এবং মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে খেলাফতের দাবি থেকে অপসারণ করলাম এবারে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমর আব্দুল আস দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমির মহাবিয়াকে বরখাস্ত করবেন কিন্তু সেটা না করে এখানে একটু কুটকৌশল করে তিনি বক্তব্য দিলেন যে যেহেতু খেলাফতের দাবিদার ছিল দুজন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এবং আমির মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহু আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুকে যখন বরখাস্ত করা হলো এখন আর খেলাফতের দাবিদার দুজন নেই একজন আছে সুতরাং একজন খলিফা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই আমির মহাবিয়া রাদি আল্লাহ তালা আনহুই খলিফাতুল মুসলিমের হিসাবে কাজ করবেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এটা মানতে পারলেন না কারণ এই এক পেশি এক চেটিয়া সিদ্ধান্ত এটা অপ্রত্যাশিত ছিল এরকম কথা ছিল না একদিকে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু এটা মানতে পারলেন না 
আরেক দিকে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর বিরুদ্ধে যারা আগেই বিদ্রোহ করেছিল তারা ভালো করে সুযোগ পেয়ে গেল এই লোকগুলো বললো আমরা তো আগেই বলেছিলাম আপনি কাফের হয়ে গেছেন এখন পরিষ্কার যে আপনি কাফের হয়ে গেছেন সালিস নিযুক্ত করার কারণে আপনি তবা করে ইসলাম গ্রহণ করুন আলী রাদি আল্লাহ তারা এদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন তারা কিছুতেই বুঝল না তারা এবারে আবার সে হারুরা নামক জায়গায় গিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার লোকের একটা বিশাল সেনা দল গঠন করল এবং তারা আলী রাদি আল্লাহ তারা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো আলী রাদি আল্লাহ তারা আনু নিজে গিয়ে তাদেরকে বুঝালেন কাজ হলো না শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন আমির এ মোয়াবিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে সৈন্য তিনি তৈরি করেছিলেন সেই সৈনিকদেরকে আমির এ মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে না পাঠিয়ে এই হারুরিয়া নামক জায়গায় যারা একত্র হল বিদ্রোহ করল আলীকে কাফের বলে আখ্যায়িত করতে লাগলো এদের বিরুদ্ধে তিনি সেনা দল পাঠালেন এবং সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধের এক পর্যায়ে খারেজিদের বেশিরভাগ লোকদেরকে হত্যা করা হয় প্রমাণিত হল এই হারুরিয়া নামক স্থানে যারা ছিল এদের কি ইতিহাসে খাওয়ারেজ বলে আখ্যায়িত করে এবং আলীর সাথে যারা ওসমান হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিল তারা রাওয়াফেজ এই লোকগুলো কথা বলতো খুবই সুন্দর সুন্দর ইনিল হুকম ইল্লার ইল্লাহ এমন কি আলী রাদি আল্লাহ তালা একদিন কুফার জানে মস্তিতে ভাষণ দিচ্ছিলেন খুব্বা দিচ্ছিলেন জুমার খুব্বা এই সময় মসজিদের এক কোনার থেকে একজন খারেজি বক্তব্য দিল ইনিল হুকম ইল্লার ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো ফয়সালা মানা যাবে না মূলত এটার দ্বারা সে উদ্দেশ্য করলো আলী রাদি আল্লাহ তালা হুকে যে আপনি ওই সালিস নিযুক্ত করে কাফের হয়ে গেছেন আপনি কেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের ফয়সালা মানলেন আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু তখন তার সেই ঐতিহাসিক কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন ক্যালিমাতু হাক্কিন উরি দাবিহাল বাতিল কথা সত্য তবে উদ্দেশ্য খারাপ এটাও মুসলিম শরীফের তৃতীয় খণ্ডের সাফা নাম্বার একশো ষোলোতে আছে ওবায়দুল্লাহ ইবনি আবি রাফে থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে আন্নার হারুরিয়া তালাম্মা খরা যাত অহুয়ামা আলী ইবনি আবি তালেব রাদি আল্লাহ তালু তারা বলল যে লা হুকমা ইল্লাহ ইনির হুকম ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুম মানা যাবে না এই স্লোগান দিল বললেন যে কথাটা সত্য তবে তাদের উদ্দেশ্য বাতিল ভ্রান্ত আল্লাহর নবী রসুল সাল্লাম তিনি কিছু লোকদের বৈশিষ্ট্য বয়ান করেছেন আমি সেই লোকদের বৈশিষ্ট্যগুলো এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তারা মুখে সত্য কথা বলবে কিন্তু তাদের সেই কথাগুলো তাদের এর বেশি অতিক্রম করবে না এই কথা বলে গলার দিকে হলকুমের দিকে তিনি ইঙ্গিত করলেন এরপরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন মিন আবগদে হলকিল্লাহি এরা আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃত মাখলুক এরকম ভাবে এই হারুরিয়া সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সম্পর্কে আরো বলেছেন তাদের মাথা মুন্ডানো থাকবে এরকম ভাবে আমর থেকে বর্ণিত কল আসাল তু সাহাল এবনে হনাইফিন আমি সাহাল এবনে হনাইফ রাদি আল্লাহ থেকে শুনে জিজ্ঞেস করেছি তুমি কি আল্লাহ রসুল সাল্লাম কি 
একদল মানুষ পূর্ব দিক থেকে বের হবে যারা কোরআন তেলাওয়াত করবে মুখে তারা কোরআন সুন্দর সুন্দর করে পড়বে কিন্তু কোরআন তাদের হলকু অতিক্রম করবে না তারা কোরআনের কথা বলবে কোরআনের হুকুমের কথা বলবে কোরআন তেলাবাদ করবে কিন্তু কোরআন তাদের হলকু অতিক্রম করবে না তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যেরকম ভাবে তীর শিকার থেকে বের হয়ে চলে যায় এই লোকগুলো এই খাওয়ার জরাই তাদের কিছু ভ্রান্ত মতবাদ তৈরি করল এদের আকিদা ছিল তাদের সঙ্গে যারা ছিল সবাই কাফের হয়ে গেছে এরকম ভাবে গুনাহে কাবিরা করলে পরে তারা কাফের হয়ে যাবে ইমামেল জায়ের খালিফাতুল মুসলিমিন যদি জুলুম করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে এ কারণেই তারা এরকম <laughs> এরকম ভাবে যে ব্যক্তি গুনায় কবিরা করবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তারা চিরস্থায়ী জাহান নাম দিবেন চিরস্থায়ী জাহান নাম ইল্লা নজদাত তবে এদের মধ্যে একটা ফেরকা আছে আর নজদাত তারা আবার এই আকিদা পোষণ করে না এছাড়া খারিজদের সমস্ত দল একমত যে যে ব্যক্তি গুনায় কবিরা করবে সেই কাফের হয়ে যাবে অথচ এদের এই আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি সিরিক না করে শুধু গুনাহে কাবিরা করে তাহলে তারা ইসলাম থেকে খারিজ হবে না তবে কিছু গুনাহ কাবিরা আছে যেগুলো করলে গুনাহে কাবিরা করলেও কাফের হয়ে যায় যেমন সালাতের বিষয়টা আছে সালাত যদি কোন ব্যক্তি তরক করে তো সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যায় সে মুসলিম থাকে না কিন্তু সাধারণ ভাবে অন্য অন্য গুনাহে কবিরা যদি কোন ব্যক্তি করে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না অবশ্য সে গুনাহে কবিরা করল আল্লাহ তালা ইচ্ছে করলে তাদেরকে জাহান নামে দিবেন অথবা ইচ্ছে করলে তাদেরকে ক্ষমা করে জান্নাত দিবেন যদি তারা শিরিক না করে এটা হলো সুন্নাল জামাত রাখিদা আপনারা জানেন এ সম্পর্কে বোখারি শরীফের সই হাদিস রয়েছে শুরুর দিকে আদিষ্ট আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একবার সাহাবাই কেরামদেরকে বললেন সামেদ বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম একবার আমাদেরকে বললেন যখন তার চারপাশে সাহাবাই কেরামদের একটা ছোট্ট দল ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন তোমরা আমাকে বায়াত দাও এই মর্মে যে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরিক করবে না তোমরা চুরি করবে না জেনা করবে না তোমরা অন্যের উপরে মিথ্যা তোমাত লাগাবে না অবাধ দিবে না তোমরা আমাকে সৎ কাজে আমার বিরোধিতা করবে না এরকম কয়েকটা বিষয় বলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি এই গুণাগুলোর কোন একটা গুণাতে লিপ্ত হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে ক্ষমা তাকে দুনিয়াতে সে ধরা পড়ল এবং শাস্তি ভোগ করল সে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ন্যস্ত হবে আল্লাহ তারা ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দিয়ে জান্নাত দিবেন অথবা ইচ্ছে করলে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ রাবুল আলমিন গোপন করলেন সে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে ইচ্ছে করলে আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়গুলো করে তাহলে 
তাহলে সে ব্যক্তি এটা তার জন্য টাফারা হয়ে যাবে আর অপর দিকে যে ব্যক্তি এর কোন একটা অন্যায় করলো সে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে হাওয়ালা হবে ইচ্ছে করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন ইচ্ছে করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন আল্লাহর প্রতি সে ন্যস্ত হবে এভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন এমনি ভাবে কোরআন উল করিমের আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট রয়েছে আল্লাহ তারা বলছেন যদি মমিনদের দুইটা গ্রুপ পরস্পরের যুদ্ধে লিপ্ত হয় তোমরা তাদের মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করো তাদের মধ্যে সমঝোতা করে যাও ফাইন বাগাত এহদা হুমা আবাল উখরা যদি তারা একটা দল আর একটা দলের উপরে সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে যারা সীমা লঙ্ঘন করলো বাড়াবাড়ি করলো তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসবে যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায় এবং ইনসাফ ভিত্তিক সমাধান করো তোমরা তাদের মধ্যে ইনসাফ করো এমনি ভাবে কোরআন উল করিমে আল্লাহ রাবুল আলম বলছেন ইন্নামাল মিনুন এখন নিশ্চয় মমিনরা হচ্ছে পরস্পরে ভাই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সমঝোতা করো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবেই তোমরা আল্লাহ রহমত প্রাপ্ত হবে সুরায় হুজরাতের নয় এবং দশ নম্বর আয়াত এই আয়াত গুলোতে দেখা গেল যে লোকগুলো পরস্পরে যুদ্ধ করছে এরপরে আল্লাহ তারা বলছেন মমিনদের দুইটা গ্রুপ যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় অথচ যুদ্ধ করা মমিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করা গুনায় কাবিরা এরপরেও আল্লাহ রাবুল আলমিন এখানে বলছেন যে মমিনদের দুইটা গ্রুপ যদি যুদ্ধ করে এতে বোঝা গেল যে যুদ্ধ করা গুনায় কাবিরা তা সত্ত্বেও তারা মমিন থেকে যায় কাফের হয়ে যায় না কাজটা গুনায় কাবিরা কিন্তু খাওয়ার এসদের বক্তব্য হচ্ছে গুনায় কাবিরা করলেই কাফের হয়ে যায় এমনি ভাবে মুসলিম শরীফে আবু সাহেদ খুদ্রি থেকে আর একটা হাজির বর্ণিত আছে প্রবেশ করবে আল্লাহ তারা যা কি ইচ্ছা থাকে তার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অপর দিকে জাহান নামীরা জাহান নামে প্রবেশ করবে এরপরে আল্লাহ তারা বলবেন তোমরা যাকে দেখো যার মধ্যে একটা সরিষা দানা বরাবর ইমান পাবে তাকেও তোমরা বের করে নিয়ে আসো তাহলে এতে বোঝা যায় যে যদি কোন ব্যক্তি গুনায় কাবিরা করে যে কারণে জাহান নামে হয়েছে তাকেও জাহান নাম থেকে মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হবে অথচ খাওয়ার এবং রাফেজি এদের বক্তব্য হল জাহান নামে যে একবার যাবে সে চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে গুনায় কাবিরা করলে সে আর জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে না আমরা লক্ষ্য করছি এই খাওয়ার এসদের একটা অংশ আমাদের সমাজেও বের হয়েছে যারা হাদিস অনুযায়ী আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তাদের সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সবই পাওয়া যায় একদিকে তারা কম বয়সী যুবক যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাড্ডার থেকে কিছু খারেজি লালবাগের থেকে কিছু খারেজি মিরপুর থেকে কিছু খারেজি বের হয়েছে ঢাকার বাড্ডার ইকবাল নামে একটা খারেজি মিরপুরের নাফিস নামে এক খারেজি এরকম ভাবে কিছু খারেজি আমাদের মুসলিম যুবকদের মাঝে এ আকিদা ছড়াচ্ছে যে যারাই বেদাত করে তারাই কাফের এমন কি যারা মাঝাবি বিষয়গুলো আছে যেমন রাফলিয়া দায়ন করা আমিন জোরে বলা এগুলো যারা না করে তারাও কাফের বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা লক্ষ্য করছি ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন ফেরকা তৈরি হয়ে গেছে 
অবশ্য ফেরকা তৈরি করা স্থানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কোরআনুল করিমের সম্পর্কে অনেকগুলো আয়াত আছে কিন্তু ফেরকাগুলোর কিছু বিষয় আছে আকিদা সম্পর্কীয় আর কিছু আছে ফেকার মাস্তা সম্পর্কীয় বিভিন্ন হাদিসের ভুল বোঝার কারণে বা তাবিল করার কারণে এদের মধ্যে এই ফেরকাগুলো তৈরি হয়ে গেছে যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদল মানুষ হানাফি যারা সালাত আদায় করার সময় তারা ফলিয়া দায়ন করে আর রুকুর আগে রুকুর পরে আমিন জোরে বলে না বুকের উপর হাত বাঁধে না অন্য ইমামদের বক্তব্য হচ্ছে হ্যাঁ এগুলো করতে হবে আমরাও জানি সাহি হাদিস অনুযায়ী বর্তমানে আমাদের সামনে যে হাদিসগুলো আছে তাতে আমরা দেখি যা রফলিয়া দায়ন করা রুকুর আগে রুকুর পরে হাদিসগুলো সহি এরকম ভাবে আমিন জোরে বলার হাদিস সহি অপরদিকে যারা এগুলো করেন না তারাও কিছু হাদিসের কারণে এই আকিদা এই বিষয়গুলো আমল করেন না তারা বলেন যে হাদিসগুলো সহি তবে স্থানের শুরু দিকে ছিল পরে মানসুখ হয়ে গেছে তারা আবদুল্লা বিন মাসুদের একটা হাদিস যাবুদেও আছে হাদিস দ্বারা দলিল বেশ করেন আমি সেই বিতর্কে জড়াতে চাচ্ছি না আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এই যারা রফলিয়া দেন করেন না তারা এই যে তেহাদি ভুল করে হয়তো এগুলো করেন না আমি জোরে বলেন না এই যে তেহাদি ভুল করে আমি ভুল বলতে পারি ভুল করে এটা করেন না আর আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম তো বলেছেন যেটা মুসলিম সুবাদিসি বলা আছে এটা এজ তাহাদ আল হাকিম যদি হাকিম কোন ইস্তেহাদ করে বিচারক কোন ইস্তেহাদ করে এবং সে বিচার কর থেকে সে ভুলও করে সে ভুল করে বসে তো তাতেও সে একটা আজর পাবে সব পাবে ফালাহু আজরুন আর যদি সে সহি ভাবে করে তাহলে সে ডবল উজ্জ্বত পাবে তাহলে এরকম ভাবে যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে এজতেহাদি কারণে তাহলেও তাকে কাফের বলা যায় না ভুল করেছে বলা যায় কোন ব্যক্তি ভুল করে অজ্ঞতার কারণে এবং সে অজ্ঞতার একটা ভিত্তি আছে অমূলক না অজ্ঞতা দূর করার ব্যবস্থা আছে এরকম না অজ্ঞতার কারণে ভুল করে বসে তাকেও তাকফির করা যায় না যেমন আপনারা জানেন একটা হাদিসে বলা হয়েছে এক ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তার সন্তানদেরকে অসিয়াত করে গেল আমি যদি মরে যাই তোমরা আমাকে আগুনে পোড়াবে এরপরে ছাইগুলোকে পিছে সম্পূর্ণ পিছে ফেলবে এরপরে দুইটা অংশ করবে এক অংশ বাতাসে উড়িয়ে দিবে আর এক অংশ পানির সঙ্গে মিলিয়ে দিবে কারণ যদি আল্লাহ আমাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যা অন্য কাউকে দিবেন না এজন্য তোমরা এই কাজটা করবে তার সন্তানরা তাই করলো তার মৃত্যুর পরে তাকে আগুনে পোড়ালো এরপরে ছাইগুলোকে পিষে ফেললো এরপরে এক অংশ তারা আগুনে মিশিয়ে দিল বাতাসে উড়িয়ে দিল আর এক অংশ তারা পানিতে মিশিয়ে দিল আল্লাহ সুবাহ এবারে বাতাসকে বললেন স্থলকে বললেন তুমি তোমার অংশ ফেরত দিয়ে দাও আর অপর দিকে পানিকে বললেন তুমি তোমার অংশ ফেরত দাও লোকটাকে আল্লাহ তারা জীবিত করে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এই কাজটা কেন করেছিলে সে বলবে আল্লাহ আমি তো তোমার ভয়ই করেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে ফাঁকা ফারা লাহু আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এই যে লোকটা যে কাজটা করলো তার সন্তানদেরকে অসিয়াত করলো যে আমাকে যদি আল্লাহ তারা ধরতে পারে তাহলে এমন শাস্তি দিবেন যে আর কাউকে দিবেন না অথচ এর দ্বারা আল্লাহর কুদরাতকে আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার করা হলো যে ছাই করে ফেললে আল্লাহ ধরতে পারবেন না এর দ্বারা কাফের হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে না সে আল্লাহ তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এতে বোঝা যায় যে যদি অজ্ঞতার কারণে কোন ব্যক্তি কোন কুফুরি কাজ করে তাকে কাফের বলা যায় না এরকম ভাবে যদি শরীয়তের বিধান কারো কাছে না পৌঁছে থাকে সে যদি এই কারণে কোন কুফুরি কাজ করে কাফের বলা যায় না এগুলোর অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেমন যখন বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত আদায় করার হুকুম বাতিল হয়ে গেল 
কাবার দিকে মোতাবাজ্য হওয়ার হুকুম নাজির হলো এর পরেও একদল লোক দেখা গেল যে বাইতুল্লাহর দিকে নামাজ পড়ছিল না পড়ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস দিকে ফিরে সাহাবিরা যখন এটা দেখলেন তখন তাদেরকে বললেন আরে তোমরা তো সর্বনাশ করছো কেবলা পরিবর্তন হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে গেলেন তাহলে এর আগ পর্যন্ত না জানা পর্যন্ত তারা যে কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়ে নাই অথচ কাবার হুকুম নাজর হয়ে গেল তো তারা কি কাফের হয়ে গেছে না এই জন্য যেহেতু তাদের কাছে হুকুম পৌঁছে নাই এমনি ভাবে যদি কোন ব্যক্তি কোন ভুল বুঝার কারণে নসের বা দলিল কোরআন ও হাদিসের কোন দলিলকে ভুল বুঝার কারণে অথবা কোন তাবিল করার কারণে ভুল করে থাকে তাহলে তাকেও তাকফির করা যায় না যেমন আদি ইবনে হাতেমের হাদিস তিনি বলেন যে কোরআনের আয়াত যখন নাজিল হলো स्पष्ट ना हो जाए आदि अपने हाथ बोलें रशी निल कलो रशि एक सदा रशि स्पष्ट देखा दीबी देखते थकल देखीजे ना सूर्य उदय का सदा सूता देखा जाए ना আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে বললাম যে রসুল আল্লাহ আমি তো আয়াত অনুযায়ী এই সাদা সুতা আর কালো সুতা সাদা দড়ি এবং কালো দড়ি রেখে সাহারি খাচ্ছিলাম কিন্তু এই সাদা সুতা তো কালো সুতার থেকে আলাদা দেখা যায় নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাসলেন সাল্লাম অকালা তোমার বালিশ তো মাসাল্লা একেবারে খুব লম্বা এবং খুব বড় যে একেবারে তুমি সেই রাত দিন পুরা ঢুকি দিয়েছ এখানে এই সাদা এবং কালো রশি বলতে এখানে রাত এবং দিনকে বোঝানো হয়েছে সাদা এবং কালো রশি উদ্দেশ্য না এখানে যে সাহাবি আদি এবনে হাতেম ভুল বুঝলেন আয়াতের এ কারণে কি তাকে আল্লাহ রসুল তাক ফির করেছেন কাফের হয়ে গেছে বলেছেন বলেন নাই এমনি ভাবে অনেক হাদিস আছে যেখানে সাহাবিরা ভুল বুঝার কারণে ভুল করে ফেলেছেন এ কারণে উসুলে তাকফিরের মধ্যে যারা এ ব্যাপারে বিচক্ষণ আলেম তারা কিছু উসুল নির্ধারণ করেছেন যদি কোন ব্যক্তি কোন নস কোরআন বা হাদিসের কোন আয়াত বা হাদিসকে ভুল বুঝার কারণে কোন ভুল করে থাকে এমন কি কুফুরিও করে থাকে তাহলেও তাকে কাফের বলা যাবে না এরকম ভাবে যদি কোন ব্যক্তি নমস্তিন হয় সে যদি সব শরীয়তের সব মস্ত মাসের একদিনে জানা সম্ভব নয় না জেনে কোনো অন্যায় করে তাকে কাফের বলা যায় না তো এরকম ভাবে ইজতেহাদি বিষয় যদি হয় যারা মুজতাহিদিন আইমাই মুজতাহিদিন যারা ইমাম যারা হাদিস কোরআন ঘেটে ঘেটে যারা মাসলা মাসাল ইস্তেমবাদ করেছেন বের করেছেন হতে পারে তারা কোন জায়গায় ভুল করে ফেলেছেন কিন্তু ভুল করলি তাদেরকে কাফের বলা যাবে না এ সম্পর্কে সহি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এরা বুখারি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ইদা ইজতাহাদ আল হাকেম যখন কোন হাকেম বিচারক ইজতেহাদ করে এরপরে সে সঠিক সিদ্ধান্তে বসতে পারল ফলাহু আজরানে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে দুটো পুরস্কার এক তো ইস্তেহাদ করেছে তার পুরস্কার আর একটা সঠিক সিদ্ধান্ত বসতে পেরেছে সেটার পুরস্কার বৈদা এ যে তাহাদা পক্ষান্তরে যদি হা কেম ইস্তেহাদ করে ফাহতা এবং সে ভুল করে ফলাহু আজরুন তাহলেও সে একটা আজর পাবে এখানে দেখা যায় 
যে একজন বিচারক এজতে হাত করতে গিয়ে যদি ভুল করে তাতে এমনও হতে পারে একটা হারামকে হালাল করে বসলো অথবা একটা হালালকে হারাম করে বসলো তাহলে সে তো কাফের হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু না যেহেতু সে ইস্তেহাত করে ভুল করেছে এই কারণে তাকে তাকফির করা যাবে না বরং সে তাতেও সে একটা আজর পাবে আমরা মনে করতে পারি যে আইমে মুজতাহিদিন যারা এরা হাদিসকে নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন যাচাই বাছাই করেছেন যাচাই বাছাই করে কোন ইমাম বলেছেন একটা আর একজনে বলেছেন আর এক রকম একজনে বলেছেন আমিন জোরে বলতে হবে আর একজনে বলেছেন আমিন আসতে বলতে হবে একজনে বলেছেন রাফলিয়া দান করতে হবে আর একজনে বলেছেন রাফলি দান করতে হবে না সবাই ইজতেহাত করেছেন হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন আমরা এখানে স্পষ্ট বলতে চাই সঠিক একটাই তবে সেই একটা কোনটা এটা নির্ণয় করতে গিয়ে আইমাদের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে একজনে বলেছেন রাফলিয়া দায়ন করার হাদিস দিত সাহি কাজ ওটাই মানব অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যে রাফলিয়া দায়ন করার হাদিস সাহি তবে এগুলো প্রথম দিকে ছিল পরবর্তীতে আবদুল্লাহ বিন মাসুদের হাদিসের মাধ্যমে এগুলো মনসুখ হয়ে যায় শুধু তাকবিরে তাহারিমার সময় রাফলিয়া দায়ন করার বিধান থাকে বাকিগুলো বাতিল হয়ে যায় এখন আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের এই বক্তব্য যদি ভুল হয় তারপরেও আমরা বলব তিনি রাফুল ইয়াদানের হাদিসগুলোকে অস্বীকার করেন নাই আপনি এ কথা বলতে পারবেন না যে তিনি যেহেতু রাফুল ইয়াদের হাদিস সহি এই হাদিসগুলোকে অস্বীকার করেছেন কাজী কাফের হয়ে গেছেন এটা বলা যাবে না কারণ তিনি হাদিসকে অস্বীকার করেন নাই তিনি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসকে সহি বলেছেন এবং হাদিসকে মানতে হবে তবে তিনি একটা ব্যাখ্যা করেছেন যে হাদিসগুলো মানসুখ হয়ে গেছে রহিত হয়ে গেছে অন্য একটা হাদিস দিয়ে তাহলে আল্লাহর রাসুলের হাদিস কি তিনি উপস্থাপন করছেন এখন যদি তিনি ভুলও করে থাকেন সেই ভুলটা হচ্ছে ভুল ইস্তেহাদি ভুল এই কারণে তাকে তাকফির করা যাবে না বা যারা এরকম এই মাধ্যমের অনুসরণ করছে তাদেরকে তাকফির করা যাবে না কাফের বলা যাবে না আমাদের পূর্ববর্তী আলেমরা সালাফরা কেউ তাদেরকে তাকফির করে না কাফের বলেন নাই কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি একদল মানুষ যুবক যারা এরকম ভাবে যারা কিছু বেদাত করে তাদেরকে তাকফির করে আমরা পরিষ্কার বলতে চাই যে একটা হচ্ছে এই যে আকিদাগত ভাবে সে বেদাত করে বেদাতটাকে সে তৈরি করে এই বেদাতটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য সে যুক্তি বেশ করে দলিল বেশ করে সেটা ভিন্ন বিষয় আর একটা হচ্ছে না বুঝে অথবা কোন দলিলকে ভুল বুঝার কারণে বেদাতে লিপ্ত আছে আর দলিলের ভিতরে সেই ভুল বোঝার সুযোগও আছে এরকম যদি বিষয়টা হয় অথবা আমলগত ভাবে সে বেদাত করছে সে জানে এগুলো বেদাত এটা ভুল এরপরেও কৌশলগত কারণে হয়তো দাওয়াতের স্বার্থের কারণে আমাদের বাংলাদেশে আমরা লক্ষ্য করছি যখন আপনি তাও হেদের কথা বলবেন যদি দেখে যে আপনি রাফলিয়া দান করছেন আমিন জোরে বলছেন এদেশের মানুষ যেহেতু হানাফি মাধবের অনুসারী সঙ্গে সঙ্গে তারা বলবে লোকটা হালে আদিস এর কথা শোনা যাবে না সে ভিন্ন দলের লোক এ কারণে কেউ হয়তো তাও হেদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য হানাফি স্টাইলে সালাদ আদায় করল কিন্তু সে জানে যে রাফুল ইয়াদের হাদিস গুলো সহি এটা মানা উচিত এবং সে যখন সুযোগ তখন সে এগুলো আমলও করে হেকমার কারণে কৌশলগত কারণে মাঝে মধ্যে সে হয়তো আমল করে না এজন্য তাকে তাকফির করা এরকম ভাবে কেউ বেদাতে কোনো কাজে লিপ্ত আছে তাকে কাফের বলা তার পিছনে সালাদ আদায় করা যাবে না এরকম ফতুয়া প্রদান করা এটা আসলাফদের মধ্যে সালাফদের মধ্যে কেউ করেন নাই একমাত্র খারেজি এবং রাওয়া ফেজরাই এই ফতুয়া দিয়েছে এছাড়া কোন সহি মুসলিম এই আকিদা পোষণ করেন নাই এবং এরকম তাকফির করেন নাই এই তাকফির জামাত এদের কাজই হচ্ছে মুসলিমদেরকে কাফের বলা এবং যে সমস্ত মুসলিমরা দুনিয়াতে হকের পক্ষে বা তিলের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদেরকে তাকফির করা আমি দেখেছি 
এই আমাদের এইখানে যে খুচরা কিছু খাওয়ারেজ আমি যাদেরকে চিহ্নিত করেছি এই খাওয়ারেজ গুলো মুজাহিদিনদেরকে কাফের বলে তালেবানদেরকে কাফের বলে যারা আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজকে দুনিয়াতে লড়াই করছেন ইসলামের জন্য তারা কাফের কি জন্য কয় যে তারা মাজাহাব মানে হানাফি মাজাহাব মানে এই জন্য তালেবানরা কাফের এই লোকগুলোর সব চেষ্টা প্রচেষ্টা দাওয়াত মেহনাত সব হলো এই মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে আর যারা হকের কথা বলে না যারা ইসলামের জন্য জেহাদের কথা বলে না যারা কোরআন সুন্নার সহি কথা বলে না যারা একেবারে বেদাতে লিপ্ত এখানে বেরলুবি আছে এখানে মাঝভান্ডারি আছে আত্মসি আছে দেওয়ানবাগি আছে চন্দ্রপাড়া আছে সুরেশ্বর আছে এরকম ভাবে যেই সব ভণ্ড যে সমস্ত বেদাতি গুলো আজকে সমাজে ছেয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে এদের কোনো বক্তব্য নেই এদের বক্তব্য হল যেখানে হকের কথা বলা হয় সেইখানে যারা তাদের মধ্যে পিছনে লেগে থাকে কি দোষ বের করা যায় এদের পিছনে কি দোষ বের করা যায় এইগুলো চেষ্টা করে এমন কি আমরা যারা কোরআন আদিসের কথা বলি সই কথা বলি আমাদের বিরুদ্ধেও এই লোকগুলো সবসময় তৎপর কি দোষ বের করা যায় মূলত এরা একদিকে আকিদা কত খাওয়ারেজ আর একদিকে এহুদি খ্রিস্টানদের দালালি করার জন্য এদের জাসুস এদের গোয়েন্দা হিসাবে কাজ করার জন্য থেকে মাঠে নামান হয়েছে যে কারণে এই ব্লিস গুলো এই শেতান গুলো এই দাজ্জাল গুলো আজকে আমাদের বিরুদ্ধে যারা হকের কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ভাইদের মধ্যে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে আমি আমার ভাইদেরকে পরিষ্কার বলতে চাই আপনারা ফতুয়া কিতাবগুলো পড়বেন ইমাম এবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাই তার ফতুয়া এ কুবরা এর দ্বিতীয় খণ্ডের ছাপা নাম্বার তিনশো আটে বলেছেন মান আনকারা মাজাহাবার রাফেজ অহালিল জুমাত জমাতা বালিউ কাফির মুসলিমিনা যারা রাওয়াফেজদের মাজাহাব কে অস্বীকার করে অথচ তারা স্বীকার করে যে তোমরা আমার রাফিজ আমার খারিজি স্বীকার করে না অথচ সে জুমার নামাজ আদায় করে না জামাতে সালাদ আদায় করে না বালিউ কাফির মুসলিমিনা বরং তাদের কাজ হচ্ছে মুসলিমদেরকে তাকফির করা মুসলমানদেরকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা ফাকাদ ওয়াকাফি মুসলিম মাধাবের রাফেজ তারা মূলত রাফেজদের মাধাবে ঢুকে গেছে খারেজি হয়ে গেছে যদিও তারা তা অস্বীকার করে এমনি ভাবে मुस्लिम पक्षे क्या करना বরং তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মুসলিমদেরকে তাকফির করে এজন্য ইমাম ইবনে তাইমা রহমাতুল্লাহ আলাই বলেন যে যদি জুমার নামাজ ঈদের নামাজ যে সমস্ত নামাজগুলো সব জায়গাতে হয় না এসব জায়গায় আম্মা সালা তুখাল ফাল মুবতা দেয় ফাহাদিল মসআলা তুফিহা নেজাউন তাফসিলুন ইমাম ইবনে তাইমা রহমাতুল্লাহ আলাই তার প্রসিদ্ধ কেতাব মাজমুল ফতাওয়া এই কেতাবের তেইশ নাম্বার খণ্ডের সাফা নাম্বার তিনশো পঞ্চান্ন তে উল্লেখ করেছেন যে বেদাতির পিছনে সালাদ আদায় করা সম্পর্কে মাসালা হচ্ছে এই যে ফাইদা লম তাজিদ ইমাম গয়ে রাহু যদি তুমি অন্য ইমাম না পাও কাল জুমাত ইল্লাতি লা তাকুম ইল্লাতি মাকান ওয়াহিদিন যেমন জুমার সালাদ এটা সব জায়গায় জুমার সালাদ কায়েম হয় না পাকা সালাত এই দায়নে এরকম ঈদের সালাদ পাকা সালাওয়াত হজ্জে হজের সালাদ খালফা ইমামিল মৌসুম হজের সময় যে ইমাম নিয়োগ করা হয় এরা যদি বেদাতীয় হয় তবু তাদের পিছনে সালাদ আদায় করবে যদি বেদাত মুক্ত ইমাম না পাওয়া যায় পরিষ্কার হয়ে গেল 
আব্দুল্লা ইবনে ওমরের যে হাদিসটি যেখানে বলা হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু একবার এক মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য গেলেন তো সেখানে গিয়ে দেখলেন যে সেখানে তাসবিব অর্থাৎ আযানের পরে আবার লোকদেরকে ডাকা হচ্ছে তাসবিব করা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু মূলত সে সময়টায় চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে যে ছিল তাকে বললেন যে উখরুজ বিনা মিন হাদাল মুবতাদে আমাদেরকে এই বিদাতি মসজিদ থেকে নিয়ে অন্যত্র চলো সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন সালাত আদায় করলেন না কোন রেওয়ায়েত আছে তিনি ওই বেদাতি গায়ে পাথর মারলেন কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে এই হাদিসটা দিয়ে এই খাওয়ারেজরা আমাদের সরল সিদা ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করছে যে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু তিনি এই বেদাত ইমামকে পাথর মেরেছেন এখানে সালাত আদায় করেন নাই এটা মনে রাখতে হবে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুর সময় সব জায়গায় বেদাত ছিল না সে কারণে তিনি ভালো মসজিদ পেয়েছেন জানতেন এই কারণে বেদাত এই মসজিদ থেকে চলে গেলেন আমরাও বলি এখনো যদি বেদাত মুক্ত মসজিদ পাওয়া যায় তাহলে কেন তুমি বেদাত মসজিদে নামাজ পড়বে বেদাত মুক্ত মসজিদই চলে যেতে হবে আর যদি বেদাত মুক্ত মসজিদ না পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে ইমামদের ফতোয়া হচ্ছে এই বেদাতের পিছনে সালাত আদায় করবে তারপরেও যেন জামাত না তরব করে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু ওই বেদাতিকে পাথর মেরেছেন কিন্তু তাকে তো তাকফির করেন নাই কাফের বলেন নাই কাজে এই হাদিসগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের সরল মনা এই যুবক যারা ইসলামে এসে ইসলামের জন্য কিছু কাজ করতে চায় তাদেরকে বিভ্রান্ত করছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে তাদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে ফেলছে এদেরকে বলা হচ্ছে মসজিদে কোন জামাত কোন বেদাত বিছানা নামাজ পড়া যাবে না আর এই কারণে তারা সব মসজিদগুলোর থেকে এই দিনই ভাইদেরকে বিভ্রান্ত করে মসজিদ থেকে আলাদা করে শেষ পর্যন্ত বেনামাজি বানায় আস্তে আস্তে এই লোকগুলো দিন থেকে সরে যায় আমি আমার সরল মনা যুবক ভাইদেরকে বলব এই খাওয়ারেজদের থেকে বাঁচো যে খাওয়ারেজদের সম্পর্কে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পরিষ্কার বলে গেছেন যে সুফাহাউল আহলাম ওরা বিবেক বুদ্ধিতে হবে কম এলেম কালাম থাকবে না স্নান বয়সে হবে তরুণ যুবক আপনারা যাদের পিছনে ঘুরছেন ওরা একদিকে বয়সে যুবক আর একদিকে কোরআন হাদিসের গভীর এলেন নাই এরা কোন দিন কোন ভালো আলেমের সংস্পর্শে আসে নাই সেজন্য আপনারা ওদের থেকে তবা করুন এবং ওলামায় ক্রামদের হক ওলামায় ক্রামদের পথে চলে আসুন জেনে রাখবেন আজকে দুনিয়াতে যারা হকের পক্ষে কাজ করছে সে পক্ষে অনেক আলেম আছেন সব আলেমদেরকে বিভ্রান্ত বলা সমস্ত আলেমদেরকে গুমরা বলা এটা খাওয়ারেজ এবং রাওয়াফেজদের কাজ আল্লাহ তালা কোরআনকে পরিষ্কার বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালাকে ভয় করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবলমাত্র ভয় করে প্রকৃত পক্ষে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহকে যেরকম ভয় করা দরকার সেরকম তারাই ভয় করে কোরআনে আর এক হাতে বলা হয়েছে কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাদিন হে নবে আপনি জানিয়ে দিন যারা জানে অর্থাৎ যারা আলেম আর যারা জানে না যারা মূর্খ জাহেল তারা কি সমান অবশ্যই সমান নয় এজন্য ওলামায় ক্রামদের নেতৃত্বে আমাদেরকে কাজ করতে হবে জাহেলদের নেতৃত্বে নয় ওলামায় ক্রামরা যতটুকু সম্ভব কোন মমিনকে কোন মুসলিমকে তারা তাকফির করেন নাই আজকে যারা এভাবে আম ভাবে মুসলিমদেরকে তাকফির করছে মুজাহিদিনদেরকে তাকফির করছে যারা নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে এদেরকে এমনও শোনা যায় তারা বলে যে তালেবানরা কাফের যেহেতু রাফরিয়া দান করে না হানাফি মাঝাব মানে এরকম আমিন জোরে বলে না বুকের উপরে হাত বাঁধে না এই কারণে তারা কাফের হয়ে গেছে আলকায় দাও কাফের কেন আলকায় দাওয়ালারাও যেহেতু তালেবানদেরকে সমর্থন করে 
তাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে যেন আল কায়দাও মুশরিক হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে নাউজুল্লাহ মিন জারেক আজকে দুনিয়াতে যারা সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে জীবন বাজি রেখে পাহাড় পর্বত অবস্থান করছে যারা ইসলামের হেফাজতের জন্য কাজ করছে তাদেরকে কাফের বলছে কারা যারা জীবনে একদিন জেহাদে নামে নাই যারা জীবনে কোনোদিন নিজেদের একটু গায়ে আচর লাগায় নাই যারা কুফুরদের অধীনে চাকরি করে বড় বড় চাকরি করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে অথবা কুফারদের স্কুল করে যে পড়াশোনা করেছে এই সমস্ত লোকগুলো আজকে ইসলামের যারা কর্ণধার যা ইসলামের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছে তাদেরকে কাফের বলা হচ্ছে বাইরা আমার জেনে রাখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার বলেছেন আজকে যাদেরকে কাফের বলা হচ্ছে যদি সত্যি করে তারা কাফের না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা যারা ওদেরকে কাফের বলছো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন যখন কেউ কাউকে কাফের বলে আর বাস্তবে যাকে কাফের বলা হলো সে যদি বাস্তবে কাফের না হয় তাহলে যে কাফের বলেছে সেটা তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে অর্থাৎ সে নিজে কাফের হয়ে যায় নাওয়াজ জালেক সেজন্য আমি আমার ভাইদেরকে সাবধান করব খবরদার কোন খাওয়ারেজদের খপ পড়ে পড়ে কোন রাওয়াফেজদের খপ পড়ে পড়ে আম ভাবে মুসলিমদেরকে কাফের বলা হক ওলা মায় কেরামদেরকে তাকফির করা ওলা মায় কেরামদেরকে যারা থেকে যারা তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় এর থেকে তবা করো বিরত থাকো খবরদার জাহান নামের ইন্ধন হয়ো না আল্লাহ রসুল সাল্লাম যাদের সম্পর্কে বলেছেন যে এরা জাহান নামী এরা জাহান নামের কুকুর আল্লাহ রসুল সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন এ লোকগুলো কেলাবু আলিন নার জাহান নামের কুকুর বলা হয়েছে জাহান নামের কুত্তা বলা হয়েছে ওদেরকে সেই জাহান নামের কুত্তা জাহান নামের কুকুর খাওয়ার এজ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কঠোরে বলেছেন যে খবরদার এরা এদেরকে যদি আমি পাই তাহলে আমি এদেরকে আদ জাতির মতো সামুদ জাতির মতো হত্যা করব সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ওয়াইদ প্রাপ্ত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যাদের বারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তাদের দলকে ত্যাগ করো ছাড়ো ওরামায় হকের পক্ষে চলে আসো মুজাহিদিনদের পক্ষে চলে আসো মুসলিমদের পক্ষে চলে আসো আমরা আমাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আমি কোরআন রুকে আমি একটা আয়াত শুরু থেকে রাওয়াত করেছিলাম সে আয়াত দিয়ে শেষ করতে চাই আল্লাহ তারা বলছেন তাদের কম কেই বলে আহ্বান করেন হে আমার জাতি ইনকুম তো আলা বাইনা তিন রব্বি যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এবং প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকি আর যদি আমার রব আমাকে উত্তম রিজিক দান করে থাকেন তাহলে আমি কেন সত্য কথা বলব না আমি সত্য কথাই বলব আমরাও সেজন্য আমাদের কাছে কোরআন এবং হাদিসের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যে যদি কোন ব্যক্তি ভুলে কোন কুফুরি কাজ করে বসে অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোন কুফুরি কাজ করে অথবা তাকে বাধ্য করা হয়েছে সেই জীবনের হুমকি দেওয়া হয়েছে সেজন্য কোন কুফুরি কাজ করে অথবা কোন নস কোরআন ও হাদিসের ভুল বুঝার কারণে কোন কুফুরি কাজ করে বসে ভুল বুঝার অবকাশ আছে ওই নসের ভিতরে এই কারণে ভুল করে থাকে তাহলে তাদেরকে তাকফির করা যাবে না আমরা তাদেরকে ভ্রান্ত বলতে পারি বিপদগামী বলতে পারি কিন্তু আমরা তাদেরকে কাফের বলতে পারি না যদি সে কোন দলিলের ভিত্তিতে ভুল বুঝার কারণে কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে থাকে ভুল বুঝার কারণে যদি সে কুফুরি কাজ করে বসে তাকে কাফের বলা যাবে না আমরা এটা কোরআনুল করিমে আমার স্পষ্ট বলছি আবার আল্লাহ তারা বলছেন নবীরা এরকম বলতেন আমা ওরি দৌখা লিফা কুম ইলা মা আনহা কুম আনহু আমি তোমাদেরকে যে জিনিস থেকে বারণ করছি আমি তার পরিপন্থী কাজ করি না আমি তোমাদের সেবাবারে বিরোধিতা করি না মানে আমি তার ব্যতিক্রম করি না ইন উরি দু ইল্লাল ইসলাহ হামাস্তাতু আমি যথাসাধ্য সংশোধন করার চেষ্টা করছি ইসলাহ করার চেষ্টা করছি শুদ্ধ করার চেষ্টা করছি আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া আমার আর কোন তৌফিক না আমার তৌফিক দেওয়া আমার ক্ষমতা আমার কার্য সম্পাদন করা আল্লাহ ছাড়ার কেউ নেই ইলাই আলাইহি তাল তো আমি তার উপরে ভরসা করছি ও ইলাইহি উনিব আমি তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব আমি সেজন্য সাক্ষ্য দিচ্ছি আসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ 